Salut, numele meu este Dragoș, iar astăzi voi face un tutorial despre configurarea unui router la internet. Pentru acest tutorial am ales routerul D-Link DIR600. Imaginea o vedeți pe ecran. Vă voi explica pas cu pas și în cel mai scurt mod posibil modul de configurare. Dar să vorbim un pic despre ce prezintă routerul de link. Are 5 porturi pe care le vedeți aici. 4 porturi sunt în chenarul albastru, iar un port în chenarul gri sub care scrie internet. Da? Cablu de internet furnizat de către societatea noastră de internet îl veți băga aici, în portul din canalul GRI, da? Iar celelalte patru porturi sunt folosite pentru a conecta calculatorul dumneavoastră desktop sau laptop în cazul în care doriți să fie o poziție fixă. Conexiunea se va realiza, bineînțeles, tot printr-un cablu de rețea cu mufe la ambele capete, una pe care o veți introduce într-unul din aceste porturi din canalul albastru, iar celălalt capăt îl veți introduce în placa dumneavoastră de rețea aferentă sistemului pe care îl folosiți. Da? Pentru configurarea routerului trebuie să aveți cablu de internet băgat în portul din canalul gri, da? iar Uh, unul din uh, cablurile de rețea cu un fel ambele capete într-un laptop sau desktop și într-unul din uh, aceste patru porturi din canalele albastre. Da? Um, după ce ați făcut acest lucru puteți să deschideți un browser Mozilla, Chrome, Internet Explorer ce browser sunteți dumneavoastră obișnuit și scrieți următoarea adresă. 192.168.0.1 da? În cazul de față veți intra în sistemul de administrare al autorului dumneavoastră, da? La nume de utilizator sau username veți introduce numele de utilizator care vi-l furnizează ghidul de utilizare al routerului sau pe cutia de ambalare sunt trecute datele. În cazul meu a fost nume de utilizator admin și parola tot admin. La unele routeruri este admin și fără parolă sau admin și 1, 2, 3, 4. La asta de routerul dumneavoastră și de ceea ce este scris pe ghidul de utilizare al routerului, da? Eu mi-am schimbat parola, așa că voi băga parola pe care am pus-o. Ups. Am greșit. În cazul în care aveți un router de link, um, acest, acesta este pagina ce va fi afișată pe browser în momentul în care v-ați loga, da? Pentru a configura internetul mergeți pe manual internet connection setup aici și vă va introduce în altă pagină unde vă voi îndruma cât se poate de scurt. La my internet connection is întotdeauna pentru 
RDS Click, ClickNet UPC este PPPOE Username și Password. Deci, selectați din câmpul de opțiuni această opțiune. Întotdeauna address mode trebuie să fie dinamic IP pentru că cei trei furnizori de internet pe care vi-am enumerat folosesc această metodă. Username, password și verify password sunt utilizatorul și parola care va, fur va fost furnizate în contract de către serviciul dumneavoastră de internet. Băgați cu mare atenție utilizatorul și parola de două ori, o dată în câmpul password și o dată în câmpul verify password, da? Deci parola va fi introdusă de două ori. Automat la DNS mode trebuie să fie bifată această opțiune receive DNS from ISP și rămâne să salvați setările făcute prin o să ai butonul unui Save Settings, eu nu mai apăs pentru că deja opțiunile, opțiunile le-am făcut. Pentru a seta o parolă la wireless ul noastră, pentru că de obicei, dacă faceți acest lucru prima oară, nu o să aibă parolă, iar se, atunci o să fie o problemă că se poate conecta oricine la internetul uh, wireless. La wireless settings, în cazul de linkului, vom merge la manual wireless connection setup. Trebuie să fie activat wireless-ul. În cazul de față, trebuie să fie bifată această opțiune. Wireless network name înseamnă numele pe care dumneavoastră doriți să-l aveți pentru uh, rută. Mai jos, la Security Mode aveți opțiunea Enable WPA WPA2 Wireless Security Enhanced. Asta vă recomand să o bifați pentru că este cea mai sigură pentru routere la ora actuală. Da? Iar la Network Key bă, puneți ce parolă Vreți dumneavoastră. Acest network înseamnă parola care trebuie introdus atunci când vă conectați la wireless-ul de la routerul dumneavoastră. Da? Nu uitați în ultimul rând să bifați opțiunile prin apăsarea butonului Save Setting. Mulțumesc pentru atenția acordată. O să acopăr și în cazul în care sunt ceva diferențe majore de configurare. Dar în 90% din cazuri metoda este aceasta. Se conectează cablul de internet în portul de internet aferent routerului. În cazul de față în portul din chenarul gri aici, după care se conectează uh, un cablu de rețea cu mufe la ambele capete, unul în portul uh, routerului, în cazul de față, într-un din porturile din chenarul albastru și uh, celălalt capăt la placa de rețea aferentă sistemului, dacă este desktop sau laptop, după care introduceți, deschideți un browser Mozilla Chrome, introduceți adresa 192, .168.0.1 Vă logați cu datele de autentificare aferente după care mergeți în cazul de linkului la Network Settings la Internet, scuzați-mă Manual Internet Connection Setup opțiunea PPPOE pentru cei trei furnizori pe care vi-am enumerat. Dinamic IP trebuie să fie bifat. Utilizatorul este cel care va fost furnizat în contract. Parola care trebuie introdusă de două ori. Aveți grijă când scrieți parola și numele de utilizator pentru că există posibilitatea să greșiți și să nu se conecteze. 
DNS mode automat receive DNS from ISP, în cazul de față. Salvați, mergeți la wireless, tot pe manual wireless connection setup. Trebuie să fie activată. Wireless network name, numele care o să-l aibă conexiunea wireless. Automat WPA, WPA2 wireless security. Și network key este parola pe care vreți să o aibă wireless-ul când doriți să vă conectați. Pentru restul tutorialului vă rog să vizitați site-ul pctutoriale.ro iar acolo voi acoperi celelalte router dacă există diferențe majore între ele. Vă mulțumesc pentru atenție și să aveți o zi bună!